各位晚上好，欢迎来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》，我是主持人华少。今天同样有三百位云乐迷在线参与我们的音乐节，欢迎各位。上一集我们已经完成了第三场音乐节的上半部分，其中在《闪光追逐舞台》已经产生了两支保留乐队。今天在这个舞台上，我们将继续下半场《闪光》突围舞台的竞演。这一轮突围舞台有两个主题，分别是听见彼此的声音和听见希望的声音。每个主题各有三支乐队。那么现在我们开始突围舞台的第一个主题——听见希望的声音。那么接下来，让我们去聆听这些象征着希望的声音。当红好运等你来沾 ，OPPO Reno 七新年版将陪伴所有的乐手，鸿运加深，记录闪光时刻。马上有请这个主题下的第一支竞演乐队，让我们欢迎黑酷乐队：刘亦云、胡雨桐、李润琴。因为我对这次的创作挺有热情的，所以我想第一个交提案。我只打鼓的话，好像大家觉得你就是一个鼓手，可能性就觉得我可能性少了一点。I have. 很笨的一个想法，换角，换角色。刚才也想过，我刚才也想到了。我们要不要两个？我们也敷个面膜配合他。我很想，其实我很想。好好笑，好好笑。他不认得我了。我我想听他编曲。我要唱得多大声，得得得，不再面对。嘿。哦哦哦哦。你在上面演舞台剧啊？让我给你。真的吗？心情又好点了吗？收工。哎 ，Number One。可以，我们去睡觉。我回去睡觉了。需要帮忙吗？我现在就是就是好久没见这个朋友，所以就是有点生了，要不不就所以不熟，抱一抱他，好，抱一抱，抱一抱，熟悉熟悉。鼓，因为我小时候打过，就就好久没有打，就是可能不认识鼓了。一手这样一下一下，然后脚打的反的，大家懂？他他抬起来的时候你才懂，你这样试一下。可以，这样也可以。哦，我觉得你是很好的一个鼓老师，会吗？我教过小朋友。我的小朋友，感谢小胡，就他，因为他在旁旁边给我一个啊练习的方法，所以就很很谢谢他。到现在也没告诉谁。也没告诉。哎，我是那个两个音没找准，小李。到现在也没告诉谁。OK。到现在也没告诉谁。哎，还得是你啊！哎呦，还得是你带我呀！<笑>如果那个 A 如果太高，就给给给观众。到现在也没告诉谁。<笑>是吗？到现在也没。对，甩一下。没告诉。那一夜没睡，没睡<笑>你觉得我们是否能进到下一关？哦、oh, ，Yes， 可能。乐队床垫要选对。本节目由洗洗洗洗特别洗的洗灵们床垫特约播出。欢迎登录视频合作平台优酷、爱奇艺、腾讯视频观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。
星星有好天呢，等下个陌生人，点那情敌的灯，对你我对那栋的陌生门，让他跳个跳后尽力拼命向你追，你笑很累，别急着吃苦。爬上去啊<笑>！跳下去了，回不去了。这段表演里面，我印象非常深刻，就是 Amber 一直很努力的去尝试做一些不一样的表现。胡总跟小李的功力其实没有太大的问题，他们一直都维持在一个水平上面。老胡啊，你刚才那个下台那一车，刚才看那边比较空旷，我规划出了一条路线，我发现这能蹦一下去，然后。我忘记想返想这个返回的路线了。我觉得我刚才那些举动有有点草率，也有点呃不礼貌。但是我真的想说，就是因为其实我们不管是乐手也好，歌手也好，在台上有的时候真的就是玩嗨了。其实太正常了，正常了哈，非常常见。Amber， 这是你第一次打鼓吧？第一次。十几年前就学了一点点的打鼓，可是出道以后就真的没有很多机会，所以
谷对我来说是像一个很很久好久没见的一个朋友，小胡在一直在帮我，他很大的一个谷，我是很小的一个谷，所以我就是大人谷 ，baby 谷，这样子这样子没关系，他一直在推我，所以很谢谢小胡。三百位云乐迷们，开始。谢谢各位云乐迷们，谢谢黑酷乐队三位，谢谢。马上有请星辰泽林、定乾坤乐队。咱们就像就正儿八经演出一样。好的，广告。咱们先来一遍。没问题。嗯，站站站吧。嗯，其实跟陈琳姐和坤哥我们合作，就我是有压力的。坤哥之前不太了解他，大前辈嘛，也有点有点怕他。很期待到底跟谁住？我怕万一是杨坤老师，我就要吓疯了。我跟你说，<笑>杨坤。哎，我们现在把那段合一下。啊，啊啊完了，记得咱俩有个合音，啊、对不对？战马，战马。好难啊，坤哥，边弹边唱好难啊！是。嗯，哒滴哒滴哒啦啦哒哩哒，哒滴哒哩哒啦啦哒啦滴。对。嗯。后来了解完了，我发现坤哥其实很可爱，他是一个心思很细腻的男人，但只是他比较内向，就不太爱,爱多表达。成员有杨坤、杨丞琳、朱星杰，演唱的曲目是《孤勇者》。融入的乐器暂时无，嗯，想要保密，对，没了。加入陈琳姐和坤哥，我觉得很开心，因为我感觉我们非常的默契。是那种感觉，我就是要这种感觉。我们感觉我们非常的默契，我们真的有一种。一见如故的感觉吧，所以我自己是很感激有这样子的组合产生。有我坤哥和我林姐就站住了，大家都。<笑>深度好睡眠，喜临门床垫提醒您稍后更精彩。玩乐队，床垫要选对。本节目由洗洗洗洗特别洗的喜临门床垫特约播出。
说站在光里的才算英雄。要揭了你的胯，就像擦掉虎口。他们说他顺台阶而上，而代价是剃头。那就让我不可乘风，你一样照着那种孤勇。谁说对一平凡的不算？完整，特别完整。他这个前奏旋律很好听，是美国的电影，叫《勇敢的心》。因为我觉得《孤勇者》这个舞台，它是带给我视觉感最强的，不管是破损的城墙，还是说三个人的那个服饰，我都觉得特别对位。这首歌其实要改编，还蛮难的。两位大哥大姐就就很很棒。但这位弟弟表现还蛮出色的，而且在呃他们两个里面，他又是最年轻的。我认为他有找到自己的位置，在他们三个人里面，这一点是我还蛮值得敬佩的。跟刚刚的音乐相比呢，《孤勇者》会给我们带来更多的震撼和一些思考。请教一下三位，你们是怎么理解《孤勇者》的呢？这个歌听完以后是非常悲壮的，同时呢，他又可以给别人带来一些希望、光明。这首歌，即便我们呈现的是比较暗黑的风格，但是想要带来的还听见希望的声音。不管你现在身处在什么样的环境，你都要知道，其实是有很多的力量支持的。所以希望大家都可以就是热爱自己的生命，然后你们并不孤单，然后我们都要成为那个勇敢的人，把自己的信念支持下去，然后可以传递给大家。咱们这个节目呢，因为到这个是音乐社交，社交里边呢，吐槽是非常重要的一个部分。啊，新杰新加入了这个队伍，你有什么要吐槽一下两位前辈的？我不敢。来呀、啊、来呀、啊，没关系。坤哥刚刚。没没有坤。没关系，我觉得大家都可以接受。你好好说，你这样，人家更害怕。你好好说。<笑>我很开心，老师们能够接纳我，然后来学习很多东西。但是客套话就不说了，就吐槽的话就是，陈林老师发语音的时候，他经常会，哎，那心姐你要不要这样做？那卓哥，我们这个编曲要怎么样？那坤哥，我觉得，那你觉得怎么样？就是他是先纳出来，就是这是我发现的一个特点，这、就是林姐说话的特点。那你觉得怎么样？对，大姐。
。然后坤哥就是，坤哥我可以模仿吗？已经很多人都模仿过我。坤哥就是说话他爱咬牙齿，就是。<笑>有这么用力吗？有这样吗？有有有有有。有有有好像啊，我可能夸张了一点啊，但是确实我观察到工哥是这样的。点赞时刻，现在开始。谢谢各位，谢谢，我们也谢谢星辰泽林、丁乾坤，谢谢三位，请先回到座位上。谢谢。谢谢。接下来我要欢迎这支乐队，是在这一场音乐节当中唯一一支全建制延续了上一场音乐节阵容的，他们就是唐汉霄。马伯骞、王静文的爆帅乐队，请。曲目列表当中，每三首歌是一个主题。刚刚通到头一个主题的三支乐队，形成了一个禁言组。啊！我们三，我们三组。其实上一场幕后舞厅，我们已经。已经有点用力了，所以这一场我希望我们可以轻松一点，对吧？就是，就是，反正我们的对手也挺强的。孤勇者和你是我的宝贝宝贝这两首歌，我觉得都挺厉害的，而且这两歌都是攻击力很强的歌，这个挺难的。其实中间我有我有我有跟那个我先有有发过半夜我我发过消息，我们俩还是在在在在纠结。好啊。半夜他俩纠结，从来不是不是，唐哥不给我发消息，我,我也给你发了消息。半夜纠结，他俩没半夜好好解散吧。我给你发过消息好不好？你没回我。马哥也不给我发消息。我哪儿没给你发消息？我给你发消息来说，完了要一起写歌。对，马哥给我发消息。哪儿没给你发消息？能,能把另外一个唱歌好听的人微信推给你。<笑>那是你们俩的事儿<笑>。到这种时候，大家都非常不团结<笑>。就是爆笑乐队永远再也不会分开。太好看了。
最发光的灯，捕捉你发芽。你是最好的、最小的、最妙的、最骄傲的，尽情的盛开吧。你是最强的、最棒的、最亮的、最发光的心，需要你哄它。你是最好的、最小的、最妙的、最骄傲的阳光。哎呦，哇！还有来这个，小设计，棒棒棒棒棒棒棒，这细节啊，都是细节。上次有乐器，然后这一次，因为确实是他没办法去演奏乐器。如果演奏不好的话，会给整个的歌曲减分。他们完美的示范了什么叫做人生就是乐器，真的是在阳光彩虹下的一个飞起来的小白马。而且我觉得他们的表现，每一个人都没有特别突出，但是他们是一个乐队。他不是一个为了节目出发而创造的舞台，而是当下三个音乐人想要表达的一种非常温暖的、有温度的、浓而不烈的这样的一种。音乐情绪和状态，我们三个人有很多的想法，在这首歌的一开始，有想过玩很多东西，但最后我们还是回归这首歌最本质，这首歌在传达的一个温暖、治愈。但是我真的是由衷的、发自内心的、身体僵硬的、内心狂热的跟他们说，我觉得这首歌是我看了这么多期以来，我认为编的最好的，非常牛。牛到我自己，非常激动。谢谢谢谢。每个人的手心里都有一匹小马。刚才在您上台之前，我刚好看到这个马，我说我们要不要手心画一个马？因为摇滚兔都有兔子，我们怎么样也要有一个这个团魂。哎呦呵，这我们怎么都有夫妻相了呢？感觉。点赞时刻，现在开始。谢谢三百位云乐迷朋友，谢谢你们，谢谢三位，请入座。接下来，轮到在观战间的各位，为这一组进行点赞。每个观战乐队可以从三个专业维度来判断自己的赞最终给予的对象。三个维度分别是：乐队成员的配合度、歌曲改编演绎和舞台感染力。每个维度一个赞，可以。给到自己在这个维度当中最认可的乐队，各位，请开始选择。改编肯定给他们了吧？对，我觉得这个肯定要给他。改编对不对？他对对对。成员配合度这个都是画音，这不用不用说了。我觉得这是最完美的组合，歌、编曲跟唱的人都做了一个最完美的结合。他们非常的有默契，团队的氛围也特别的融洽。改编演绎是最让我没有想象到的，跨度挺大的。经过我们公司的这个内部的协商，舞台的感染力，我们会觉得黑酷乐队他们其实蛮像是一个 l i f e house 的表演，很放松，尤其是 amber 开头跟大家啪拍起来，然后到后面回头跳下去之类的，觉得确实也蛮有舞台感染力。星辰泽林这一组啊，其实他们的经验很好，舞台的整个掌控力是非常不错的。我们舞台感染力也投给了星辰泽林定乾坤，那个画面感现在在我脑海当中还存在着。杨丞琳的一出场，他的那个调性就特别特别高，像一个电影的大片，然后又像一部电影的配乐。乐迷和乐队都已经完成了点赞，你们的点赞将按照比例换成声浪，最终声浪第三名的乐队，很遗憾，你们将会面临成员被迫轮空的风险
到目前为止呢，这个主题下的三支经典乐队已经全部表演完毕了。那么现在我们来开启突围舞台的下一个主题，听见彼此的声音。这一轮突围舞台，三支队伍将争夺唯一的保留名额。这个主题，我们将演绎的是在场的闪光音乐人的作品。欢迎第一支竞演乐队，让我们欢迎麦振平有限公司。张震岳、平冠、焦麦琪。别欢迎我们的阿月老师加入。我们当然就希望说，阿月老师能够让我们整个更有节奏。嗯。不舒服，很和谐，好舒服哦。品冠老师就是已经忍了很久，一定要赶紧燥起来。你看我这个老骨头还在跳，我还可以，我还可以，对对对，我还可以这样子。所以我们能够跳到什么程度，就看就看你了，看你带领我们了。好。那那那那，等等等等等等等等等等等等等。这一场其实对我和朴老师，我们两个是有一个挑战，因为我发现有些分段那个歌词还是蛮赶的。我本来跟麦琪都比较安静，我们之前唱的歌都慢歌为主。哎，找到月哥来的话，我就想说，哇，可以，太爽了，可以。燃起来这样子，但是我我我自己是反而有有其他另外的，因为我都唱比较快的。嗯嗯，我我是想说，那我什么时候可以唱好好的唱一首歌？嗯、你知道吗？下,下一次，下对下次对下一次。我的小毛驴。发生什么事？就是最近感冒，然后有点发烧，现在还没有退烧。昨天凌晨去打了一个消炎针。哇。我现在已经开始想，没有啦，一一他不会不会他对他绝对没问题的，对对,对，年轻人那个，年轻力壮的，拜托这种一下子小问题啦，小问题，小问题，我们两个有信心，对呃，旁边的麦琪不知道有没有信心，麦琪你有没有信心？有，没问题，没问题的。<笑>睡不着，你也不知来救我。让我看看是谁睡不着了，我来救你了，西西。我可不要你来救我，开玩笑的。只要一换地方，我就睡不好觉，因为我特别的认床。但是这次来到咱们这边住，我还每天晚上睡得都很好。啊，我也是。听说这次节目组就是为了我们的睡眠做了一些小心思，可不是吗？我们用的是乐队必备的洗临门床垫。当当当当。一晚上，深度好睡眠。我觉得啊，这个人晚上睡眠好，白天状态一定好。所以我决定回家，我也备一套这个床垫。原来是洗临门救的你。哎呀，你看，好海边。来来来来，你我都老淡。我祝你高友，承认我有点腼腆，却又真想好斗。犹豫都站出，想要某种联系，装作漫不经心的我，一切都照旧。如果我是大笨，请你就是蒙娜丽莎。你 five star 的微笑让我疏通想法，好吧，承认想法有一点不像话。你说你要拿彩虹色来帮我洗刷。说，下一步抓住机会，那就和你拍拖。到底应该要怎样才能靠近？怎样才能靠近？
，连空气都变得新鲜。爱答不理，我自作多情，以为这是你的考验。感受到小宇宙的特别，你让我真的反侧，无可奈何。尽管这错的看着你的眼眸，确认反复的爱的气息。你对我点头答应，满足我求愿望，坚信在记忆，让我变得细腻。这一点一滴，如果你抵抗抵抗力，那我就是你的唯一。就这样把你我都融化，坐上了旋转木马，我不见你细说密码，就对你都别向我打分歧，让我唱首 melody， 没有太多的问题，你要不要和我在一起？就对你都别向我打分歧，故事也不用多甜蜜，吃饭睡觉。你是我的小猫咪。小 baby girl， 别叫我那分歧，让我唱首 melody， 没有太多的问题，要不要和我在一起？小 baby girl， 别叫我大分歧，让我唱首 melody， 没有太多的问题，要不要和我在一起？别向我打分歧，故事也不用多甜蜜，吃饭睡觉打游戏，你是我的小猫咪。哇，好干，很棒，很好听，好听啊。而且他们三个 vocal 都很和和谐，我感觉品冠哥就戴戴一个墨镜，穿一个西装，就就是坏坏的有一种，坏坏的，好听又好看又好玩，然后三个人还都在那个氛围里边，就是我觉得最理想的状态。他们有跨出他们自己的那一步，尤其我跟品冠哥是非常熟悉的，他完全做出了就有别于他唱片以外的样子。一歌两吃，前半在海滩，后半在一个校园的感觉，也蛮有意思的。我觉得就是跟我之前的版本完全不一样。其实这个歌非常简单，就是一个少年在表白，对，很直白的表白。就是你。对，呃呃啊是嗯、呃、不重要不重要，重要的是<笑>品冠老师穿着一身花西装，戴着一个墨镜，然后再唱。But I'm a bad boy， 我不是一个坏男孩的时候，我心想说你骗人，你穿的就像一个坏男孩，就是那种感觉。对，然后月哥在前面的那个巴萨诺瓦在海边的感觉也是特别的有画面感。焦麦琪老师，我觉得他就是这首歌的原型，在我看来，因为他特别具有少年感和少年气息，所以我觉得给这首歌增添了一个新的和不一样的生命力。说实话，平冠老师，您给我们的感受、视觉上的冲击还是挺大的。因为平时看见您都是比较斯文的样子，今天这个装扮挺大突破。哇，他流汗呢，满头大汗，第一次唱歌唱成这样。当初你知道吗？以为加入他们，我我希望我可以唱慢歌，<笑>但是呢，他们觉得就是希望还是来一点快的东西。对，那我觉得也成立。我就想到那个巴萨诺瓦。所以前面就是有一点海滩、自由、轻松、夕阳，哇，很舒服，哇，好爽哦！我怎么还在夕阳这边哦？等待着，就是晚上看星星的那种感觉，感觉到了。这边哦，夕阳哦。<笑>全新的环节就是互相吐槽，哪位先来？月哥呢？每次看他在台上一定要戴墨镜，我就觉得很纳闷，为什么？他阿月老师的胡子从来不刮，根本就不用打侧影的，我脸就会很瘦。<笑>没有，其实我从差不多二十几岁，这二十二、二十三岁那个时候，从那个时候我就没在化妆，所以这个也是一个好处啦，就是比别人快下班都不用卸妆啊，又戴帽子不用弄头发，对对对对，真的是这样子。<笑>好，现在三百位乐迷朋友马上就要开始选择点赞了，你们有什么要跟他们说的吗？我们的这个团名叫卖正品。哎，谐音卖正品，这学生在拒绝假货，好不好？假一赔十。所以请多多支持我们，然后加入我们的团队
哦，加入我们公司一定是前途无量的。点赞时刻现在开始。接下来我们要欢迎四时代乐队张楚、尚文杰、阿朵。很遗憾的是，这次呢，阿朵因为身体的原因暂时无法参加竞演，所以由张楚和尚文杰代表乐队出战，欢迎次时代。谷歌配份比较涨，就像这次的这种偏带点迷幻色彩的电子，不是每个音乐人都能接受。我也会担心，会不会楚歌接受度会不好。文杰，罗姐，你你身体怎么样啊？啊，我还好了，就是因为吃了药嘛，有一点点迷迷糊糊，所以，嗯，对，没关系，别担心我。嗯、你们在开会吗？对，我跟楚哥也是刚开始商量，呃。就大方向呢，我们还是顺着电子在家这个四重奏的这个方向，就看怎么找一些合适的方式去去把它实现吧。我跟他在那讨论编曲呢，他的注意力全在那几盆盆栽上。对，我们我们就我们就舞台的装饰，就全是大仙人掌，行吗？哎，沙漠吗？荒漠我第一次见这个花有这么多品种哎！哎，我觉得这个这个这个比较好，就是比看过那个这个杀手不太冷没有？看过看过。就是一个大叔带了一个萝莉，对不对？妈，楚哥，咱俩早过了萝莉的年纪了，您您这想的有点多了。没有，我觉得楚哥很可爱，对，我就觉得发现了个可爱的可爱的大叔。对，楚哥，我得跟您对一下每个唱的那个点。OK。格外难看，不愿气愤。不愿气愤有点早。我因为是 vocal 出身嘛，那我呢是性格是比较追求准确的。呃，要不咱们先清唱着对呢？好。那咱对一下这个主歌部分。好。您再来一下。呃，咱要不顺着音乐再来一次。好。我老拉着楚哥练唱，我老拉着楚哥，楚哥咱练个唱吧。不错，这可能就是一种习惯吧，因为他确实是比较随性的。对，如果他是喜欢自由的方式，那就用自由的方式去唱就好。我觉得跟你工作还挺好的，就是抠的比较准，对唱，我对唱是特别不严谨的一个人。我后来花大多的时间都想的都是怎么做一些编曲的事儿、嗯，对唱都不在乎了。我觉得练唱还是特别有意思的，会让你，会会让你在表达的时候非常的那个集中。我我觉得我喜欢这种感感受。呃，我觉得我学到了好多，我也会更加的刻苦的努力把我的唱<笑>做得更好。<笑>
是借口，不敌的理由。小商人挺狠的，把旋律都给改了，但是不难听，挺好的，对，不错，对，编的也挺好的。文杰跟我们说说这次和楚歌合作的感受，感受很新奇。楚歌他经常不太按常规套路出牌。这次好可爱，人家都吐槽了，我能吐槽一下吗？可以可以，来来来，来来来，说说说。就我来给你们介绍一下，就是人类迷惑行为大赏。我跟他在那讨论编曲呢，他的注意力全在那几盆盆栽上，他就一直在抚摸那几个多肉，然后就一直在那说好可爱，好可爱，好好看。台上唱歌的时候，他的注意力全在那几根透气管。哈哈就是昨天发现的，就是觉得这个特别的有一种。科技电影里面才会出现的，比较有科技感，是这样吧？对对。特写，这。他好萌哎！哦，我喜欢他。除了他的人类迷惑行为大赏以外，他还有一个槽点：楚歌唱歌非常的随性。他从第一次彩排到现在，到每一次练习，没有一次唱的是一样的，所以每一次练习都是一个孤品。孤品，孤品，孤品就是世界上只有一个的这个就脑子，他太跳了，就是他到了下一遍，他又觉得这个这个可能更好。对对。<笑>我特别理解张楚的刚才那个谁，尚文杰形容他那个状态，就是他看花的那个状态，我感觉特别有画面。我也算中老年滚圈的，快。快快拉倒的那种歌手，就是，就是就是能感觉到一点，就是我这个年龄段的，如果看了这期节目，楚歌刷新了摇滚圈的三观。对，文杰挺辛苦的，是，上一个信哥，下一个这个张楚是吧？没事了啊。我们的点赞时刻现在开始。谢谢,谢我们所有云丹的歌迷朋友们，谢谢两位，谢谢。接下来就是这个主题最后一支乐队了，一位是摇滚大叔，另一位是古典才女，周晓鸥和周杰琼，以及为他们助力的张亚东老师。每一次组合乐队
遇到男女在一起的时候，真的就就很难办，必须有一个人要放弃自己的那个主导的位置。我走。对对对对对对，对，反正这块全是你唱，我跟着你就行了，我贴着你，所以我给你当配二部，所以你要放你的声，甭管我，我反正我跟你。我觉得小老师非常好，就是你想要怎么样，我就照你的来，我就照你的来，你你你想要怎么，我就主要辅助你，可能压力会更大了，但是我可能觉得会学到很多不一样的东西吧。咱先聊一下，就是我觉得我俩如果是情侣关系也很奇怪，然后我就想咱俩的那种演唱的关系，就是是两个不同时空的人，但是因为一个。邮箱，对他歌词里面有邮箱，我就说因为一封信，然后咱俩就有关联，然后咱俩可能就是中间隔了一道墙，然后我是民国时期的，然后你是二零二一年的，我们都有各自的困惑，然后房房门口挂一挂一个信箱，然后用那个寄信的那个，然后连接咱俩的那个关系，你觉得呢？我觉得两位老师他们给了我很大的自由，所以。我其实也蛮有压力的，我就希望我自己不要拉垮每次我坐一个人走交叉路口，自己生活。这次你却说带我走某个角落，就你和我。
能是那种不能随便秘密那种穿衣啊，也也有可能。我觉得更惊讶的就是小欧老师，他完全没有弄男生的 key 去做这个男女对唱的配合。然后杰琼，我可以感受得到他有多么的想要把这首歌掌握好。我内心是觉得非常的感动，就是当他们唱出我自己很熟悉的歌，然后又去做了一些时空的陈设，然后带入一些情感、一些剧情。小欧老师音域的那个跨度非常大，一张嘴就是很有画面感。我认为他们表现都非常好，小欧真的，后面真的太高了。我还在想，为什么就进早了呢？过去了。啊，可爱，还在想。那应该是美波之后要停一下。一个音乐人对于音乐的执执着。真的，谢谢小欧老师这次，对。也希望大家支持。我私自有一个请求啊，因为我看了小欧老师跳舞，所以我就斗胆，怎么着？请小欧老师给我一起跳一下我出道的曲目《Pick Me Up》。哦，小欧老师又要跳舞了，哈哈，我靠！一、二、三，走 ！Pick me, pick me, pick me up,、yeah. pick me, pick me, pick me up、yeah.。赢了！我可以投给他们，投给他们，给他们。三百位赞时刻，现在开始。谢谢亚东老师，也谢谢两位。现在听见彼此的声音，这个主题下的三支经营乐队已经全部完成了他们的表演。在观战厅的各位，其余的乐队朋友们，现在请你们决定，你们要如何给出这一轮你们的判断？各位，请开始选择。挺难的，其实。编曲上，嗯，我觉得他们比较专业一些。配合度肯定是这个了，对，配合度。对对对对对对,对，没有意见。我们仨呢，全都投给了卖正品有限公司。我们三个维度都给了卖正品有限公司。他们的配合度是很默契，但是就这个改编而言，可能会把这首歌有一点分散。舞台感染力嘛，我还是被张楚感染到。周三见，就是我觉得第一是给我们的给观众的留白空间，呃，第二就是这个小欧老师的这这声音直接是顶到天了。然后呢，这个周杰琼老师一出来也特别的漂亮。现在。请各位前往排练厅查询最后的竞演结果。啦啦啦！你紧张吗？有点。我我本来不紧张的，你你弄吧。来吧。啊，我点了。等一下，等一下，等一下。哦哦哦。来吧。我真点了。啊，我先不看。我们是两百九十六。满分三百，我们两百九十六。查看该乐队主题保留。什么啊？听哦， oh, 我们留着了。吓死我了！我这个我手汗出来，这个马都花了。我的妈！你俩都花了，两个人要出手汗，我我那个没花。我们这三个乐队会留两个乐队，因为那个失恋赢了。所以我们至少有三分之二的几率对。对，本场音乐节，新城泽林定乾坤乐队获得大众乐迷声浪值。黑裤乐队乐队获得大众乐迷声浪值二百五十一，二百六十四。哦、oh, ，我们保留了啦！耶、oh. yeah. ！<笑>没事，要快乐，快乐，没关系，共事一场很开心，共事一场我们开心，我开心。来吧，我来接受命运的安排吧。富贵险中求，小老师你怎么看？好的，接下来我们就来看一下我们这一组的成绩。听见彼此的声音，主题保留乐队，哎，是我们哎，卖正品有限公司，我们保留了。哦哦，那我说吧，我们一定会赢。恭喜卖正品！哦，我们保留黑队，不是我们，是。本轮至此，只有五支乐队保留。第四场音乐节，我们将组成
五个乐队联盟，所以在座的五支保留乐队，你们每个队可以邀请一支失利的乐队，组成一个乐队联盟，这样去吸收其他的。对对对，但是有一个附加条件。不能全员邀请啊！每支失利乐队必须有一位成员，在下一场音乐节当中，他是被轮空的。在座有一支乐队，可以拥有一个特权，就是邀请一支完整的失利乐队，因为这支乐队是在第三场音乐节当中。获得声浪值最高的保留乐队，你们当中第一支乐队啊，第一名，这支乐队是暴帅乐队。哦，暴帅，哇哇哇，帅帅帅,帅！来吧，各位，请出发。走吧。好，好好 ，OK。我我就是怕有人跟我们抢，他们会期待我们吗？好像是等着他们过来挑我们。你们每组都有一个人可能被轮空，就是赢的那些队可以过来挑人。对。你知道不开心？你不开心？你输肯定是不开心喽，但也不是这样啊。没事。对呀、啊。我我其实我是挺想休息一下的，能展示的都展示遍了，然后换安博尔跟小林，姑娘。嗯，哎呀，孤独的人呐！我怎么觉得我们特别像待字闺中啊？对，就等待夫婿上门来挑。Hello 啊。哦，我们来了。Hello，Hello， Hello, 玉刚老师， oh. 要不要想跟我们合作？哦、oh, ，嗯嗯，大吃一惊，我也就是觉得特别吃惊。嗯，脑子还没反应过来，他们就进来了。那个时候，其实我也看出来楚哥心里有人了，楚哥差不多也看得出来我心里有人了。那大家对了一下眼色，就觉得哦，这么早找过来，要不等等吧。好，楚哥怎么想？我有点突然看懵了。我们小问题也不是那种单向思维。如果有人邀请我们，我们去了能不能给人家加分？我们是这样考虑的。嗯，我们是这样考虑的。了解，张楚哥哥也是站在我们的立场上去想这个问题。我们选择的这种联盟在一起，可能我们会偏向于说一个电子国风。然后，好似也能够发挥出每个人的这样的一个优势来。嗯，这你你怎么想？我想一下。对。你们没有第二备选吗？我们目前没有。我们在旁边稍微的等一下。对。不算被拒绝了，不算，不算，在思考。<笑>人有更想组的人，总是想等等那一组嘛，对吧？找对象不也这样吗？其实硬要我选啊，嗯，我觉得小胡那队还不错，<笑>我看着他们还挺喜欢的。呃，如果有机会的话，我觉得去再去跟呃小胡、小李再组一下乐队，我觉得也是挺有意思的。嗯。看看他们那组会不会过来？所以真是将你眼睛闭了起来。哎呀，你怎么忍心拆散我？真是如此如此默契，如此默契。嗯，老三仨先把这事唠了啊。一旦有心仪的，你俩千万别过来，而且来这儿就是为了多体验的，就是交友玩嘛，对吧？猜猜是谁？子凤帅。子凤帅，子凤帅。
，够帅，够帅，欢迎欢迎，来进进进进进进，看来我没有戏啊，可能可能哇，真的是你们害怕被拒绝，对，我我感觉感觉有点有点有点戏，有点戏，嗯，三位老师，正正式一点，我们呢是。哎哎哎！我追网上了吧？本团的高光时刻又来了。老师们先说。啊，他们是全员，他们是全员。Oh my god， 他们是全员。万一他们想三年？不会吧，这么团结的。肖老师，你们你们这边是哪两个？我觉得是这样，我们如果现在这个情况，我们就想我们到底要谁？我们如果是要下面那个，我们就直接走掉。我们走吧，让他们三个都留下。我们就干脆就好。谢谢老师，好。啊，拜拜，拜拜，拜拜，让给我们。哇，哎，但是但是是不是，是不是也有可能被拒绝？你们想分开吗，老师们？无所谓，按规则走，按规则走。对，你们三个无所谓，没有难舍难分的感情吗？我们得了第一名，所以我们邀请你们，你们三个可以不用不用分开。六个人呢？完了，完了，我犹豫了，龙哥不想六个人。哎，其实我们感情不太好。啊？要拒绝了？完了完了完了。他本来我室友嘛，如果他要拒绝我，好啊。宿舍见。当然是跟你们走啊！你们疯了！开个玩笑啦！来来来来来，感谢感谢感谢感谢感谢感谢,感谢,感谢,感谢！红绿灯，爆帅。等待的时间总是漫长的。哎呀，好害臊啊！要去再去问一下。好，我特别坚持能够和张楚和尚文杰组成这个联盟，这个时候我绝对不会退缩。我们又回来了。最后给你们机会，要不要一起合作？好尴尬。你要非常有诚意，不要这么大压力，因为本来音乐的东西合作。你肯定大家都有心仪的嘛，对不对？但是我们是真诚和诚心的。这咱咱这五个能做啥呀？这是，在你的电音基础上可以有发挥的这个余地。我自己是做国风的，我前两年是出国风专辑的。所以我觉得国风啊，你你必须得。我的想法，仅此而已。这一个月当中最煎熬的时刻。呃，跑起来，跑起来！哇，你这么快啊！天哪！我们不一定抢你们的。等等跑，在哪里？啊啊啊！天哪！我来了。等等，公平竞争，公平竞争。他们感觉在竞争什么？那你要排队。平官哥，不好意思，你是前辈，但是我比你早到。好好好，你先，你先。你们在门外吧。好，我们还是可以偷看。我们真的是跑过来的。对，就是觉得你们，就是我们不二的选择。我们的出现跟刚刚的那个奔跑，可以让你们感觉到我们有多想要把你们抢到手。他们真的很真诚，他们真的很真诚。啊，进去进，哎，哎，进去进去进去，哦，进去啊。哎，还没，我们还没讲完。你们先冷冷静一下，两位大哥。没有，我是那个我是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ！Camera， 好好好，换你们换你们。他们乐队，他们现有的鼓、吉他，跟你们都是相撞。哎呦哎呦！哦
你们可以了。既然这是一个乐队形式的节目，我们希望我们的乐队更完整啊。虽然乐歌什么乐器都会，我们两个基本上就是除了 vocal 就是吉他，所以我们非常非常希望能够在整个乐队上面，在呈现上面是更完整的。你觉得找他们来要怎么分配最好？没法分配，会冲突的。<笑>不会不会不会，绝对不会冲突，不会冲突。你相信相信我们，我们会分配的很好的。本来像乐歌。跟我们本来你们也会觉得说，哎，会不会冲突？会不会合？不会，我们都觉得你们三个很搭，你们就跟他们不搭。我们每一句你都可以反驳呀，知道吗？接下来就是交给你们做决定了。也许有一些尴尬，对，但这个赛制就是这样子。那我们都希望说，在呃乐队里面增加更多的乐手啊，我讲的是功能性比较多一点的。我们现在是真的是比较希望，就是说，呃，胡总跟小李可以可以可以来这样子。我们两组刚好要选的人是一模一样的。我听到他们的名单里面都有我的话，我是还蛮开心的。我感觉自己收到，就我被需要。我是没有 Amber， 我自己是觉得有点有点难受。好，我们了解了。嗯，我觉得。哦，我们还是要自己讲一下。好好好，好好好。刚把张楚老师的心门打开，拆了。刚跟 Amber 玩的这么开心，拆了。是不是比较丧啊？就是到哪儿哪儿就拆呢？其实，乐器嘛。嗯，就是我觉得大家选选我的原因也是因为比较保险，什么风格都能打，不会错。我我肯定也是这样，对，肯定还是乐器。因为 Amber 是这样的，如果我们两个被选走了，嗯，我们去了，然后把你一个人留在这边，嗯、我们不会开心的。规则是规则，那个是没办法。就说实话，心里有一点难过，可是没关系，因为我已经知道他们的选择是什么。我要是赢了，我下次把你选回来。好，拉钩。拉钩。当然，我小一个小夫妻不不想要解散，我不会遗憾。每天只是一个礼物，愿意是往前走，所以没关系。可以了。哎，他们可以了。姐姐，来，好，来来来，来。对不起，对不起，让你们让你们为难了，为难。对，我们我们选择的组是。是卖正品。谢谢谢谢谢谢谢谢，是因为这个的正反面。看着，正面杨丞琳，背面是天官。因为因为我们是就是实在是难做的选择。可以可以，我们赶快去选一下那个我们接下来合作的对象。辛苦辛苦辛苦，谢谢谢谢你们辛苦，谢谢。等着瞧，不要不要，坤哥又放话了，现在这个各自签名就好了。哦，各自签名，来来来来。告诉我，你们要邀请的是卧虎藏龙乐队当中的哪两位？吉克隽逸，吉克隽逸 ，Corsa。OK， 胡梦洲，吉克隽逸，新仪乐队第一是，天心摇滚兔。这样吧，楚哥，这事儿您来决定吧。我来决定，这不可能的。我没有这个决定的能力。没关系的，没关系的。
。我等的人，他在多远的未来？一二三，周杰琼 ，I want you。啊，<笑>我觉得你的音色很好，又会乐器，或是你有想等的人，也可以直说。你别嘚瑟了，赶紧来吧！快<笑>，来不来嘛？<笑>你来不来嘛？走。那就就就剩了，只剩我们还是缘分啊！对，在接受这个事实面前，他有一些。思维有些停顿，停止了，就突然，好尴尬，就是还是抱有幻想嘛，有一个你想追的，有一个追你的，那一般人不都会等等，我想追那个，能不能过来跟我双向奔赴嘛？缘分使然，来，我们我们签字吧。吃东西啦、啊！真的有吗？有有有有，今天是关东煮。怎么做？随便做吗？随便做。篝火。峰哥，哎，来，飘。Hello， 你们在吃饭啊？飞哥，嗨。哇、哦，很好吃嘛。嗯，哇，我往尝尝脆。木头的火很舒服。这个天气吃火锅太太舒服了。对。平时各位联系的时候是打电话呢，还是短讯的方式，还是什么？微信偏多。微信偏多。现在都几乎都不打电话，对，除非就是跟家人呢、啊。我现在我看一下我微信有多少未读消息啊，八百三十八个未读，然后呢就也就懒得一个一个打开了。如果你发现自己接打的电话越来越少，甚至开始害怕听到电话铃声，嗯，那有可能就是电话恐惧症了。我有会会会会紧张，会紧张，会紧张，我也会紧张。我听到父母给我打电话，我会很紧张。我也是一样，尤其是深夜，这个十点十一点的时候，突然来一电话，我你就浑身一激灵。我也一样。结果他说去，在外面还好吗？把衣服穿上吧。哎呦，跟你赶紧挂了挂了。你说这种一块石头落了地，但我们爸妈就还好，因为我们是一天一通电话。好吧，你可曾对一个电话耿耿于怀过？当然有啊，这种肯定会有啊。干杯吧，干杯啊！那就都在心里了。都有，都有，都有。干杯，干杯 ，My friends。在我们左侧呢，有一个冬日热线。如果你有想对某人说，却还没有说出口的话，就趁现在去拨那个号码，去传达你的声音。哦呦，这个好。打了之后就是，哎，那个钱要不要赶快还了？哎哎，马上过了，马上。我也有想，我给我妈妈打个电话，行。听听你妈妈的音色。喂。喂。你干嘛呢？啊。啥也没干呢。行吧，我在录节目，你知道吗？我录这个节目，我知道。什么节目名你知道吗？那你没说呀？<笑>你没说、啊。叫<笑>啥？闪光的浴缸。闪光的浴缸啊！我告诉你，叫闪光的乐队，说一遍。闪光的乐队。闪光的浴缸。<笑>旁边那是杨坤了。闪光的浴缸，闪光的乐队。<笑>你再重复说一遍，叫星空乐队呀、啊。不是。闪光浴缸，闪光的乐队，给我做好宣传工作，好、哦、吗？行啊，起码你亲亲都能看呢。<笑>别亲亲呢，范围扩大一点。这节目特别好吗？看星班有几个马友。马友，<笑>哎呀，不行不行，不能说马友的事儿啊！妈，你保重身体啊，我就跟你聊聊天啊,啊。你注意身体啊，这一段应该是挺累。对，还行，你怎么样吧？你说说。我身体好啊。那就好，那你身体好我就放心了。然后我可能要过很多很多天才能回去。啊。啊，你别感冒了就行啊。啊
，晚上出去锻炼啊，啊就走六圈、啊，要不然膝盖受不了。啊啊，好、啊。好了好了行好了，不打扰你了，行，忙吧。好了，拜拜，再见。哎呀，说半天也没说出来啥来，你看，但是好感动。对呀、啊，不给人。就这种平淡的才有意思啊。我们就喜欢这种最真实的声音，很很很真实，真的很生活。对。其实我在家里面啊，就是因为我现在为了注意形象，也要减减肥什么的。但是，一见到他，然后他不停的给我拿吃的，我就在他面前不停的吃。因为我每次吃的很香的时候，我看到他特别开心，所以我见到他的时候，无论他给我多少东西，我都吃下去。嗯，我爸就是一个不苟言笑，从小就是属于，我是被打出来的，嗯，往死的打。三天一小打，五天一大打，完全没有办法去互相去很直面沟通自己内心的想法情感，从来不说。我妈是跟我关系很好，时常来我这儿住一住。我爸从来不来，就很奇怪，就从小就是这样。但是那心呢，还想着对方。我们那个表达完全不是从口头上来说的。当年我是十年以前，我腿断过一次。完了以后，我完全不知道，他找遍全北京市的医院，我在因为马上要打麻醉要做手术了，他推门进来，就是这，我爹就是这么个人。到现在好几个月我也不跟他联系，他也不跟我联系，就是这样。但是心心还有对方。对。我呢，给他写了一首歌，这歌还没发表，这个歌的名字叫《同性》，朗读一下，给大家朗读一下。你曾经多么的暴躁，可还是扛不过衰老。到时间按时吃药，我们再争吵。原来所有的父亲都不是什么神。这一世做了你骨肉，这一生也随了你骨头。到最后是如今我长得比你高，可还是给不出拥抱。两个人隔着悬崖没有桥。如果是真的有来生，我们都不必苦苦等。说太多的心疼。后来，亚东跟我说，最后一句要写：“如果有缘，我们下一世再重逢。”把我感动。我跟我爸也是这样。是。真的，这为什么这样？好奇怪。我觉得家人就是这样子。我觉得这是因为太熟悉了，所以很多事情都说不出口。我妈那个时候生病的时候，到到后面的时候，她打电话给我，她就说。然后正月我我我觉得我快不行了，我还骂他，你知道吗？我说你你讲这个什么话？我觉得你应该是没问题的、啊。你你讲这个什么话？你不能这样子去想这件事情。可我真的当初就是我忽略他的感受，他真的不行。我还这样子，我应该就是说哦，那我要赶快回去或什么的，对。所以我真的是这当下当上你有什么感觉的时候，要赶快去说出来，去讲出来，不要犹豫，去做就对了。所以我觉得现在我的人生哲学就是当下，现在这个时候，此时此刻，对对对，是最开心、最快乐的。过去你也改变不了啊，来吧，过去就让它过去来，来，珍惜当下，尽当下。马上给爹打个电话。哎，我我特别想要听那个胡雨桐啊，你们现在怎么交流了？什么沟通？你你你你有想打吗？我。我想打给我爷爷，哇哦，对，因为因为我爷爷最近呃身体不太好，其实，呃，他不会，爷爷奶奶都不会主动打给我，啊、呃，他们怕我担心，怕打扰我工作。我爷爷他最多问我一个问题就是，啊、呃，你什么时候那个找对象结婚，每个月能赚多少钱？<笑>说啊，爷爷放心吧，我，对我赚的挺挺多的。然后爷爷放心吧，找着呢，对象找着呢。你就直说带回去吗？我没有，他现在还没有，就是说了就有了。哦哦哦，很多事情不逼自己，有的时候真的就是不做。还要给爷爷打，加油哈，加油哦！深度好睡眠，喜临门床垫提醒您稍后更精彩。孙子啊，哎，奶奶，哎，孩子，你可来电话了
。奶奶想你了，奶奶呀，一看电视就想说，我大孙子咋不上电视？是我看呢，我大孙子。哎呀，多少能回来呀、啊，大孙子。天天等啊，天天盼。啊、过年，我过年回去。过年指定能回来呀、啊。指定能回去。还有一个多月，两个来月，回来吧，回来看看奶奶吧，哦。行，放心吧，奶。奶，你最近你还出去那个啥不？那个打打麻将啥的。不能了，奶奶现在有病了。啊，还是那个脸脸上那个。嗯嗯嗯，奶呀，奶奶疼的，奶奶都不行，疼的。希望你回来，行了啊，回来看看奶奶，看看爷爷。啊，行。嗯嗯嗯，我爷现在在干嘛呢？爷爷那屋呢？他想你，老念叨，老要给你打电话。我给你送过去，他说两句去啊。嗯，行。嗯嗯。老儿子、大孙子，都爷爷奶奶的心头肉。哇，听看这个会，受不了。不挺好的吗？老胡啊，你看孙子、啊、跟你说话。大孙子，哎呀，哎呀，很长时间没给爷爷挂电话呀，爷爷想死你了。啊啊！这是说话呀！啊，你咋样啊，爷？我身体还那样，不能自理。啊，你忙啥呢、啊？啊，我在那个，我在外地出差呢。在哪呢？我在杭州呢。啊，这挣多钱呢？嗯，挣的可可多了啊！我挣的可多了。这关系你的前途，不用你房子担心了吧？不用你们担心啊。嗯。那那啥呀，过年回去啊。啊，那这得回来家待了待两天，你知道吧？知道了。嗯，好了。嗯。加油，加油！哎，你跟你爷爷奶奶长到多大哎？小学，特别亲啊！那你就是他们手上的宝。是。嗯，我一直在想，就我觉得我其实自己可能很懂事了，但是还是我不知道为什么很难。跟自己珍重的人直接讲出“我爱你”或“我珍重你”这种感觉。哎呀，我看，冠哥都哭了啊、哦！他偷偷的回过头去擦泪。哇，我啊，忍不住。这个年纪吧，四十几岁，接近五十，就会特别，特别容易被被这种触动嘛。对，不管是年龄还有地域的不同。我觉得那个情感几乎都是一样的，嗯，特别感动，而且有的时候听别人的时候反而更加感动。对，所以不管是什么电话恐惧了，还是我觉得还是有话要说出来，真的是是非常好的事。这个是十六七岁时候写的，就是在一个夜晚吧，想着自己想想的那个人。啊，这个歌呢，就是叫做《寂寞还是你》。Yeah, 寂寞还是你？好、yeah. oh, hey. ，我寂寞寂寞就好。我这个，对不起。哦、oh. <笑>。深度好睡眠，喜临门床垫提醒您稍后更精彩。
己，活在无助里。我怎么能继续让我醉到不行？新的世界里，是寂寞还是你？寂寞围绕着我，不能相信。内心的世界里，是寂寞还是你？住在我心，一起往前进，慢慢向前进，最美最远的旅行。闪光音乐节第四场，不 emo， 拯救不开心。视频合作平台、优酷、爱奇艺、腾讯视频观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。